sifat kimia asid eh, tindak balas dengan logam. Asid menunjukkan tiga tindak balas kimia. Eh. Yang pertama adalah asid boleh bertindak balas dengan logam reaktif uh, menghasilkan garam dan gas hidrogen. Yang kedua, asid bertindak balas dengan karbonat logam menghasilkan uh, garam, karbon dioksida dan air. Dan yang ketiga, asid bertindak balas dengan base menghasilkan garam dan air. Ini adalah uh, sifat-sifat kimia bagi asid yang kita perlu tahu lah. Eh. Okay, tiga persamaan atau tiga tindak balas. Eh. Tiga tindak balas bagi asid. Eh. Uh, di sini video ini kita akan tengok uh, tindak balas yang pertama lah, iaitu tindak balas asid dengan logam. Eh. Mari kita lihat eksperimen ini. Katakan kita ada satu tabung uji uh, diisi dengan asid sulfurik. Eh. Lepas tu kita masukkan sebut logam ke dalam asid ini. Uh, contohnya, katakan kita masukkan uh, serbuk besi, serbuk zinc, serbuk plumbum, ya, kita masukkan. Lepas tu kita pati bahawa gas dibebaskan, eh. dia akan keluarkan gelombang gas. Kalau gas dibebaskan, maka kita perlu uji lah apa gas itu. Eh. Uh, kita uji dengan kayu uji uh, menyala. Kayu uji menyala ini digunakan untuk menguji kehadiran gas hidrogen. Eh. Jadi pemerhatian adalah uh, pepejar kelabu. Ini adalah logam lah, okay. ini adalah logam eh. jadi kita pasti bahawa pepejar kelabu logam itu dia akan terlarut dalam asid dan gelembung-gelembung gas dibebaskan eh. jadi apabila kayu uji menyala didekatkan pada mulut tabung uji itu, bunyi pop akan dihasilkan, ha, ini menunjukkan bahawa uh, gas hidrogen dibebaskan eh. okay. uh, contohnya kalau kita guna magnesium lah, eh. dan kita guna asid hidroklorik eh. Jadi, magnesium itu akan bertindak balas dengan asid hydrochloric dan gas hydrogen dibebaskan. Mari kita tulis persamaan kimia je lah. Katakan uh, magnesium. Eh. Okay, kita guna magnesium. Dan asid yang kita gunakan adalah asid hydrochloric. Eh. Uh, di sini asid sulfuric kan. Katakan kita guna asid hydrochloric lah. Asid hydrochloric. Maka, uh, dia akan menghasilkan garam. Eh. Garam yang dihasilkan uh, adalah ion positif. Eh. Ion positif bagi garam itu datang daripada logam dan ion negatif garam itu datang daripada uh, asid eh. jadi ion positif dia adalah magnesium ion negatif dia adalah klorida okey dan pada masa yang sama uh, gas hidrogen dibebaskan eh. untuk seimbangkan persamaan ni kita perlu letak dua di sini lah okey jadi logam bertindak balas dengan asid menghasilkan garam dan gas hidrogen semua asid bertindak balas dengan logam reaktif untuk membebaskan gas hidrogen. Apa itu logam reaktif? Logam reaktif ialah logam-logam yang lebih elektropositif daripada hidrogen dalam CV elektrokimia. Okay. Jadi, di mana terletaknya ion hidrogen? Ion hidrogen terletak di sini. Ini adalah satu CV elektrokimia. Eh. Jadi, ion hidrogen terletak di sini. Iaitu di atas uh, corpum dan agentum. Ya. Yeah. Jadi semua logam yang di atas hidrogen ini adalah logam reaktif eh? dan semua logam ini boleh bertindak balas dengan asid. Eh? Tapi bagi logam yang di bawah ion hidrogen ini dia tidak boleh bertindak balas dengan asid. Okay? Jadi kita guna uh, ion hidrogen ini sebagai uh, rujukan. Lah. Atas hidrogen ber boleh bertindak balas dengan asid. Uh, di bawah hidrogen tak boleh bertindak balas dengan asid. Eh? Uh, kamu mesti hafal Uh, siri elektrokimia ini eh. okay. daripada kalium hingga argentum mesti hafal eh. uh, juga perlu tahu kedudukan hidrogen dalam siri elektrokimia ini eh. okay. uh, ini penting yeah. asid tak boleh bertindak balas dengan kurum atau argentum eh. sebab kedua-dua ni bukan uh, logam reaktif okay, mari kita lihat beberapa contoh lagi tadi kita tulis persamaan kimia bagi magnesium bertindak balas dengan asid hidroklorik kan, eh. kita salin sajalah ha. ok Uh, magnesium dengan asid hidroklorik ini dia akan menghasilkan magnesium klorida dan uh, gas hidrogen eh. okey bagaimana pula dengan aluminium dengan asid sulfurik eh? aluminium bertindak balas dengan asid sulfurik okey uh, dia akan menghasilkan garam eh. ion positif bagi garam adalah datang daripada logam eh dan ion negatif dia datang daripada asid eh. Okay. Ion positif dia adalah aluminium Ion aluminium eh. Ion aluminium charge dia tiga positif Dan uh, ion negatif adalah sulfat 
So fat charge dia dua negatif eh. Jadi formula dia adalah AL dua kurungan SO4 3. Okey. Uh, lepas tu gas hydrogen di bebaskan eh. Okey. Lepas ni kita kena seimbangkan persamaan ni lah eh. uh, Di sini kita ada tiga sulfat eh. Maka kita ada tiga uh, molekul asid sulfuric eh. Dan kita ada dua aluminium. Maka kita mesti ada dua aluminium di sini. Dan tiga darab dua enam hidrogen eh. Enam hidrogen. Uh, enam hidrogen maknanya kita letak tiga di sini. Ha? Tiga darab dua enam hidrogen eh. Ha, ini adalah satu persamaan yang seimbang. Uh, bagaimana pula dengan yang ini eh. Ferrum bertindak balas dengan asid nitrik eh. Ferrum Fe, asid nitric, HNO, 3. Okay. Uh, ion positif datang daripada logam. lah. Okay. Uh, dia katakan dia membentuk ferrum 3 nitrat. Eh. Ferrum 3 nitrat, ini formula dia. Nitrat NO, 3 negatif. Eh. Jadi garam yang terbentuk adalah ferrum nitrat. Yeah, ferrum nitrat eh. dan juga gas hydrogen. Eh. Okay. Uh, untuk seimbangkan persamaan ni kita perlu ada dua ferrum. Okey, dua ferrum bermakna kita ada enam nitrat eh. Enam nitrat. Enam nitrat, dua ferrum. Uh, enam nitrat ini juga ada enam hidrogen eh. Enam hidrogen bermakna kita ada tiga molekul hidrogen eh. Uh, ini satu persamaan yang seimbang. Okey. Uh, ini adalah apa yang kita perlu tahu eh, iaitu tindak balas di antara logam dengan asid menghasilkan gas Hidrogen eh? dan asid hanya bertindak balas dengan logam reaktif. Jadi apa itu logam reaktif? Logam reaktif ialah logam yang berada di atas ion hidrogen dalam siri elektrokimia. Ini bermakna kamu kena hafal uh, siri elektrokimia inilah. Eh? Okay. Jadi daripada sini kita tahu dapati bahawa asid ini tidak bertindak balas dengan kerperum atau uh, argentum. 